ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் ஸ்ருதி வெல்கம் டு ஸ்ருதி சீரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எட்டு மணி எடிட்டோரியல் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எடிட்டோரியல் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸில் பார்த்துருக்கோம் ஃபிஃப்டியத் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் வந்து மீட்டிங் இப்போ நடந்திருக்கு எந்தெந்த விஷயத்துலலாம் அவங்க தெளிவாக ஜிஎஸ்டி போட்டிருக்கோம் எதுலலாம் போடலை அப்படின்ற மாதிரி கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க நம்ம என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் சரி என்ன ஒர்க் வந்து ப்ரோக்ரஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இந்த ஃபிஃப்டியத் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட் லிப்ஸ் The fog on many areas. Lifts the fog on many areas. Now, fog is the most important thing. So, what do you say about it? Clear it. You can clear it in many areas. 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 Execution holds the key. What do you say about it? But, clear it. But, you can execute it. You can do it in a few ways. 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 Meeting after nearly 5 months, the Goods and Services Tax Council on Tuesday unraveled. Unraveled is the end of the day. It's not the end of the day. It's not the end of the day. It's the end of the day. It's the end of the day. It's the end of the day. Unraveled. Okay? Finding solution. Unraveled. Some naughty. We already know naughty. We 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 know naughty. அதான் நாட்டி ஸோ இந்த நாட்டி வேற என்ஏயூஜிஹெச்டி நாட்டி யூ ஆர் அ நாட்டி பாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல ஸோ அது வேற இது வந்து குறும்பு அப்படின்னு அர்த்தம் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்கல் நிறைய பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அந்த நிறைய சிக்கலை வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அன்ட்ராவல் பண்ணுது அந்த முடிச்ச அவிழ்க்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இஷ்யூஸ் தேட் வேர் ஹேங்கிங் ஃபயர் ஃபார் அ லாங் டைம் ரொம்ப நாள் அப்படியே எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்ததை இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அதில் இருக்கிற அந்த முடிச்ச வந்து இப்போ அவிழ்க்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சச் as a contribution sorry such as the constitution of appellate tribunal and the tax treatment for the booming online gaming industry enna nalla adha oru sila vishayangal edha edha la mudichu avalthutaanga adha edha edha la clear pannitaanga appadina constitution of appellate tribunal ma vandu idave oru idha solirundanga nama paathoma gst ku vandu oru appellate tribunal innum form pannalla appdi solittu munadi pesiittundanga ipo vandu adukku enna pannitaanga adukku oru solution kondu vandutaanga adutathu the online gaming industry ku enna pannitaanga இப்போதான் அது பூம் ஆகிட்டே வருது நல்ல நிறைய இடத்துல பரவிக்கிட்டே வருது அப்படின்ற பட்சத்தில் அதுக்கும் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ரெகுலேட்டடான ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்றாங்க இப்போ இது அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் நார்ம்ஸ் ஃபார் த ட்ரிபினல் மெம்பர்ஸ் கிளியர் இப்போ வந்து ட்ரிபினல் மெம்பர்ஸ் அதாவது இந்த ஜிஎஸ்டி அப்ளை ட்ரிபினல் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ட்ரிபினலுக்கு என்னென்ன மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து போடணும் அப்படின்ற நார்ம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கிளியராக சொல்லிட்டாங்க த சென்டர் ஹேஸ் கிவன் அண்ட் அஷரன்ஸ் தட் த ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ட்ரிபினல்ஸ் ஷுட் பிகம் ஆப்ரேஷனல் இன் ஃபோர் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் மொத்தம் எத்தனை ட்ரிபினல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஐம்பது ட்ரிபினல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அதில் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் எவ்வளோ பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லலை பட் அதை வந்து இன்னும் ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒயில் ஸ்டேட்ஸ் ஹேவ் ப்ரப்போஸ்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ப்ரப்போஸ்ட் ஃபிஃப்டி ட்ரிபினல் பெஞ்சஸ் தீஸ் வில் கம் அப் இன் ஃபேஸ்ட் மேனர் ஃபேஸ்ட் மேனர்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு ஒரு ஃபேஸ் அதாவது ஒரு ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பீரியட் கடிச்சு ஒரு ஒரு ட்ரிபினலாக செட்அப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பிகினிங் வித் ஸ்டேட் கேபிட்டல்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ் வித் ஹை கோர்ட் பெஞ்சஸ் ஸோ அந்த எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்டேட் கேபிட்டல் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஃபஸ்ட் ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைகோர்ட் பெஞ்ச் எல்லாம் எந்தெந்த சிட்டியில் இருக்கோ அந்தந்த சிட்டிலையும் ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இண்டஸ்ட்ரி மை ஹோப் ஃபார் அ குயிக்கர் ரீட்ரெஸ் ரீட்ரெஸ்னு என்னது ஒரு ப்ராப்ளத்தை அட்ரெஸ் பண்ணுறது தான் ரீட்ரெஸ் ஓகேவா ஒரு ப்ரா ப்ராப்ளத்தை அட்ரெஸ் பண்ணுறது அதை வந்து கவனிக்கிறது அதுதான் ரீட்ரெஸ் அதான் மை ஹோப் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி மை ஹோப் ஃபார் குயிக்கர் ரீட்ரெஸ் ஆஃப் மவுண்டிங் ஜிஎஸ்டி லிட்டிகேஷன்ஸ் கிளாகிங் அப் த கோர்ட்ஸ் கிளாகிங் அப் அப்படின்ற என்னது கிளாகிங் அப் கிளாக் அப்படின்னு என்னது அடைச்சிக்கிறது சிங்க்ல சிங்க் போய் கிளாக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா தண்ணி போக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை அப்போ கிளாகிங் அப்படின்னா என்ன நிறைய லிட்டிகேஷன்ஸ் லிட்டிகேஷன்ஸ்னா வழக்குகள் ஜிஎஸ்டி சம்மந்தப்பட்ட வழக்குகள் வந்து நிறைய கோர்ட்ல போய் அடைச்சிக்கிச்சு ஓகேவா அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ அது எல்லாமே வந்து அதுக்கு ஒரு குயிக்கான ரீட்ரெஸ் பண்ற ஒரு மெக்கானிசம் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் நம்புகிறாங்க ஆன் த அதர் ஹேண்ட் இன்னொரு பக்கம் பார்க்கும்போது பிஸ்னஸஸ் ஹேவ் ரியாக்டட் வித் மச் கான்ஸ்டனேஷன் டு த கவுன்சில்ஸ் டெசிஷன் டு ஃபைனலைஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ்டி லெவி
அப்படியே பீதி ஆகுறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அதுதான் ஹாரர் டெரர் அந்த மாதிரி திடீர்னு பயம் வந்துச்சு யாருக்கு பிஸ்னஸ் ஹாவ் ரியாக்டட் வித் மச் கான்ஸ்டனேஷன் ஸோ எழுதி வச்சுக்கோங்க கான்ஸ்டனேஷன் அப்படின்னா பீதி அப்படின்னு எழுதி வச்சு திடீர் பயம் அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே ஏன் ஏன்னா ஆன்லைன் கேமிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ்டி போட போகிறாங்க அதனால் அது திடீர்னு அவங்க பயந்துட்டாங்க ஓகேவா வித் மெனி இ கேமிங் பிளேயர்ஸ் டேர்மிங் இட் அ டெத் நெல் டெத் நெல் ஃபார் த க்ரோயிங் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் இட் அண்ட் இட்ஸ் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜாப்ஸ் டெத் நெல் என்னது சங் ஊதிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் டெத் நெல் ஓகே சாவு மணி அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நிறையா இ கேமிங் பிளேயர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க அதை வந்து டெத் நெல்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி அவங்க டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி போட்டால் நாங்கள் எங்கே எங்கே போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் திஸ் வாஸ் நாட் அ ஹேஸ்டி டெசிஷன் ஹேஸ்டி அப்படின்றது வேமா ஹேஸ்ட் மேக்ஸ் வேஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஹேஸ்டி அப்படின்னா ஃபாஸ்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு ஹேஸ்டி டெசிஷன் கிடையாது அதாவது இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி வந்து ஆன்லைன் கேமிங் இண்டஸ்ட்ரிஸ்க்கெலாம் போட்டிருக்காங்க இல்லையா இது வந்து ஒரு ஹேஸ்டி அதாவது விரைவான ஒரு டெசிஷன் இப்போதைக்கு திடீர்னு எடுத்த டெசிஷன் கிடையாது அப்படின்றாங்க ஹேவிங் பீன் கன்சிடர்ட் பை அ மினிஸ்ட்ரியல் குரூப் ஆஃப் the council not once but twice oru tharava illa rendu tharava the ministerial group ah naanga form panni yosichu dhaan mudivu eduthirukom nu solli yaar solranga gst council vandu solranga so 2020 liye indha mari form panni group form panni naanga mudivu eduthaachu appo irundhu rendu tharava naanga form panni mudivu eduthirukom appdi solranga finance minister nirmala sitharaman said the council acknowledged that goa and sikkim rely heavily on casino driven tourism revenues but also examined the moral question of whether this can be equated to the more compassionate tax treatment warranted for essential goods and the services so ipo vandu goa ko sikkim ku da maina enna enna pandranga anga da maina and the casino indha maari la valaiduvaanga nalla theriyum so and the casino driven tourism da maina goa ve nambi irukku abindra pachathile avanga avanga council enna enna solranga appadina and the gst council ku theriyum indha maari goa ku sikkim ku avanga nariya ve the casino driven tourism da nambi irukanga ana edhai examine pannirukanga appo or moral question examine pannirukanga adhavudhu Uh, this can be equated to the more compassionate tax treatment warranted for essential goods and services in our or moral question that is online gaming industry in all the time there are rules and regulations that have come and people are asking so let's talk about it and talk about it and talk about it with the electronics and IT ministry also formulating a policy for online gaming the IT ministry is doing a game or a rule form for online gaming this decision requiring an amendment to the gst law may yet need some review and fine tuning so innume vande naanga innum fine tuning pannittu solrom abindra mari solliranga na electronic electronics and it ministry or policy vande online gaming kaga potirukanga so in the decision ipo eduthirukanga illaya and the decision vande innum konja or fine tuning theva padudhu innum konja nalla correct ah edukonu abin solittu solranga inda author solraru the council granted tax exemptions reduced or classified some rates and regularized past incongruencies in tax payments the council ipo enna panirukanga appadina ore or nimsham the council ipo enna panirukanga appadina nariya tax exemptions vera koduthirukanga nama paathom le newspaper cuttings la kuda paathom tax exemption vandu edhukku koduthirukanga appdi solli idhula varum keela nama paapom அப்புறம் நிறைய டாக்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் நிறைய விஷயத்தில் வந்து டாக்ஸ் இது தான் கிளாரிஃபை பண்ணி கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ரெகுலரைஸ்ட் பாஸ்ட் இன்கான்குவன்சிஸ் இன்கான்குவன்சிஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு கன்சிஸ்டண்ட்டாக இல்லாமல் இருக்கும் மாற்றி மாற்றி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் டாக்ஸ் பேமெண்ட் வந்து அவங்க கரெக்டாக பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இன்கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அதுதான் அந்த இன்கான்குவன்சிஸ் அப்படின்றது ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணி இப்போ கரெக்டாக ஒரு ஃபார்ம்க்கு கொண்டாந்துருக்காங்க ஆன் சம் ஐட்டம்ஸ் ஓவிங் டு கன்ஃபியூஷன் அபவுட் தயர் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரில ஏன் அந்த மாதிரி பாஸ்ட் இன்கான்குவன்சிஸ் டாக்ஸ் பேமெண்ட்ஸில் வந்தது அப்படின்னா அது அந்த ஐட்டம் வந்து எந்த டாக்ஸ் கீழே வருதுன்னே தெரியல யாருக்குமே அதனால தான் அந்த மாதிரி இன்கான்குவன்சிஸ் அதாவது ஒரு கன்சிஸ்டன்சி தொடர்ச்சியாக இல்லாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி டாக்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ வந்து எல்லாத்தையுமே இந்தந்த ப்ராடக்ட் இந்தந்த கீழே கேட்டகரி கீழே தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜஸ் இன் சினிமா ஹால்ஸ் வில் நவ் அட்ராக்ட் ஜிஎஸ்டி அட் அட்ராக்ட் அ லோவர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ்டி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜஸ் சினிமா ஹால்லாம் நான் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அங்கே வந்துட்டு இப்போ அஞ்சு சதவீதம் ஜிஎஸ்டி மட்டும் என்ன பண்ணுறாங்க அஞ்சு சதவீதத்துக்கு கீழே ஜிஎஸ்டி வந்து போடுறாங்க எதை போல அப்படின்னா அஸ் உட் அன்ஃப்ரைட் அன்குக்ட் ஸ்நாக் பல்லட்ஸு ஃபிஷ் சாலிபிள் பேஸ்ட் அண்டு இந்த ஜரி ஆன் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் வந்து அஞ்சு சதவீதத்துக்கு கீழே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 
ஜிஎஸ்டி போடுறாங்க அதே மாதிரி சினிமா ஹாலில் ப்ரொவைட் பண்ணுற அந்த ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜஸ் அதுக்குமே வந்து அஞ்சு சதவீதத்துக்கு கீழே தான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இட் இஸ் நாட் கிளியர் ஒய் த கவுன்சில் டுக் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அட் த ஜிஎஸ்டி ரெஜீம்ஸ் லான்ச் டு ட்வீக் தீஸ் ட்வீக் தீஸ் ரேட்ஸ் ட்வீக் அப்படின்றது வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது அதாவது ஃபைனாக ட்யூன் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதான் ட்வீக் பண்ணுறது சார் சேஞ்ச் ஸோ ஏன் அதாவது ஒன்று ஒரே ஒரு விஷயம் புரியலை அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு என்னது அப்படின்னா ஏன் ஜிஎஸ்டி ரெஜிம் போட்டதுக்கப்புறம் ஆறு வருஷம் கழிச்சு தான் உங்களுக்கு கண்டு தெரிஞ்சிருக்கா அதுக்கெல்லாம் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் ஜிஎஸ்டி வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு அடுத்தது எக்ஸம்டிங் ட்ரக்ஸ் இதுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜிஎஸ்டியை எக்ஸம் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பார்த்தோம் நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்ஸ்லேயே பார்த்தோம் எக்ஸம்டிங் ட்ரக்ஸ் இம்போர்ட்டட் ஃபார் கேன்சர் அண்ட் சம் ரேர் டிசீசஸ் பார்த்தோமா கேன்சருக்கும் ரேர் டிசீசஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கும் நம்ம ட்ரக்ஸை வந்து ஃபாரின்லேருந்து இம்போர்ட் இறக்குமதி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி கிடையாது ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் குட் ஹாவ் பின் என்விசேஜ் ஏர்லியர் அஸ் வெல் ஜஸ்ட் அஸ் இன்டென்டட் ஹையர் டேக்ஸ் லெவி ஆன் ஸ்போர்ட் யூட்டிலிட்டி வெஹிக்கிள்ஸ் குட் ஹாவ் பீன் அதாவது அது எப்படி இருந்த ஸ்போர்ட் யூட்டி யூட்டிலிட்டி வெஹிக்கிள்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப டேக்ஸ் போடுவாங்க இப்போ பட் அந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து எக்ஸம்ஷன் ட்ரக் இதுக்கெல்லாம் எக்ஸம்ஷன் ஸ்போர்ட் யூட்டி யூட்டிலிட்டி வெஹிக்கிள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த எஸ்யூவி கார்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஃபாரின்லேருந்து வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு எப்பயுமே ஹையர் டேக்ஸ் தான் உண்டு அப்படின்னு இருக்காங்க டிசுவேடிங் த யூஸ் ஆஃப் லார்ஜர் பர்சனல் வெஹிக்கிள்ஸ் இஸ் அண்ட் ஆப்வியஸ் நெசசி நெசசிட்டி ஃபார் அ கண்ட்ரி வேர் டிராஃபிக் கண்டிஷன் இஸ் இன் இன்டென்ஸ் அண்ட் ஒயிட் ஸ்ப்ரெட் ஏன் அந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் யூட்டிலிட்டி வெஹிக்கிள்ஸும் ஹையர் டேக்ஸ் போடுறாங்கன்றதுக்கு காரணம் சொல்லியிருக்காங்க டிசுவேடிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயத்துலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அதுதான் அந்த டிசுவேடிங் டிசுவேட் அப்படின்றது அதுலேருந்து பிரித்து வரணும் அப்படியே தசை திருப்பணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அதுதான் எதை தசை திருப்ப போகிறாங்க லார்ஜர் பர்சனல் வெஹிக்கிள்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்மளை மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியில் ஏன் நம்ம கண்ட்ரியில் டிராஃபிக் சும்மாவே அதிகமாக இருக்கும் அதனால் டிராஃபிக் கண்டிஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால தீவிரமாக இஸ் இன்டென்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் லார்ஜ் பர்சனல் வெஹிக்கிளை யூஸ் பண்ணுறத நம்ம வந்து அலோவ் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த எவ்வளோ பெரிய டேக்ஸ் வந்து போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க த இம்பேக்ட் ஆஃப் சம் டெசிஷன்ஸ் ஆன் இண்டிவிஜுவல் செக்டார்ஸ் வில் டிபெண்ட் ஆன் த ஃபைன் ஃபிரண்ட் பட் த கவுன்சில் which may meet less frequently in upcoming poll season inime vandha enna enna da pannuvaanga na konja konja rare ah da meet pannuvaanga appdi solittu solranga ena adutha election indha maarala vandrum appindranga has taken its eye off the promised overhaul of the gst rates edhil irundhu ai eduthutanga edhil irundhu edha paaka maranditanga ai off appdina enna adu paaka maranditanga nu artham overhaul mutrilum gst rates vandha apdi mutrilum naanga vandu maathi amaippom appdi solittu sonnada maranditanga appdi solranga ena adutha adutha போல் சீசன் வரனால அப்போ ரேராக தான் மீட் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அப்பப்போ தான் வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது நோ சக்ஸஸர் வாஸ் நேம்டு டு ஸ்டீர் த மினிஸ்டீரியல் குரூப் ஆன் ரேட் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் அதாவது ரேட் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு மினிஸ்டீரியல் குரூப்லேருந்து ஒருத்தரை வந்து ஹெட்டாக தேர்ந்தெடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் இப்போ யார் இருக்கார் அப்படின்னா பசவராஜ் பொம்மை கர்நாடகா சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தார்ல முன்னாள் சீஃப் மினிஸ்டர் அவர் தான் பசவராஜ் பொம்மை தான் இருந்தார் இப்போ அந்த எலெக்ஷன்லாம் மாறப்போகுது வைக்க போகுதுன்றக்காக அடுத்து யார் அதுக்கு அவ அவருக்கு அப்புறம் யார் வரணும் அப்படின்றத சொல்லலை அதான் தான் சொல்லியிருப்பாங்க ப்ரீவியஸ்லி ஹேம்டு ஹேம்டுன்னு எனது அந்த உயர் பதவியில் இருக்கிறவங்க ஹேம்டு பை ஏர்ஸ் வெல் கனடா சீஃப் மினிஸ்டர் பி எஸ் மை இருந்திருக்காரு இப்போ யார் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலை ஓகேவா இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா எதுக்கு டேக்ஸ் எக்ஸாம் பண்ணியிருக்காங்க ஹையர் டேக்ஸ் எதுக்கு போட்டிருக்காங்க ஆன்லைன் கேமிங்க்கு எவ்வளோ டேக்ஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அவ்வளோதான் நம்ம என்னென்ன வேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அந்த அன்ட்ராவல்னு ஒன்று பார்த்தோம் அன்ட்ராவல் அப்படின்றது வந்து அந்த முடிச்ச அவழ்க்கிறது ஒரு சொல்யூஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்தது கிளாக்ட் அப் கிளாகிங் அப் அப்படின்னு பார்த்தோம் கிளாகிங் அப்னா அப்படியே அடைச்சிக்கிறது ஃபுல்லாக அடைச்சிக்கிறது அப்படின்றது கிளாக் கிளாகிங் அப் கன்ஸ்டனேஷன் அப்படின்றது வந்து பயம் திடீர் பயம் பீதி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அதுதான் ஹேஸ்டி அப்படின்னா ஃபாஸ்டா ஓகே ஓகே இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு எடிட்டோரியல் இதை நீங்களே ரீட் பண்ணிக்கோங்க ரீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல புது புது வேர்ட்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் தயவு செஞ்சு எழுதுங்க உக்ரைன் வந்து நேட்டோவில் ஜாயின் பண்
ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் கீப் வாட்சிங் டடா பேபர் சியூ இந்த எடிட்டோரியலை ரீட் பண்ணியிருந்தேன் ஓகே எல்லாத்தையும் காமிச்சேன்னு நினைக்கிறேன் பாஸ் பண்ணிவிட்டு பாஸ் பண்ணிட்